हेलो फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल रिसिप्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आपको जानकारी है डेफिनेशन ऑफ इनकम बताई गई है सेक्शन टू क्लोज नंबर ट्वेंटी फोर के अंतर्गत और उसकी शुरुआत होती है इनकम इंक्लूड्स और फिर लंबा चौड़ा लिस्ट है तो सवाल ये उठता है इनकम इंक्लूड्स एवरी रिसिप्ट इवन इट इट इज नॉट ऑफ ए रिकरिंग नेचर लेट एस सी सम प्रैक्टिकल ऑन दैट पे अटेंशन ऑन स्क्रीन डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपियंट्स पहला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म और दूसरा है कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स तो पहला पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में कौन सी रिसिप्ट बनेगी कैपिटल रिसिप्ट उसी तरह कंपनी ने शेयर कैपिटल रेस किया है एंड फॉर दैट दे रिसीव वॉट कंसिडरेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर इट इज नथिंग बट विच रिसिप्ट Capital receipt. Now question is whether it would be taxable under the income tax or not. Let us see what Bombay High Court says on that. So matter I think Bombay High Court is coming to taxability of capital receipt. So Bombay High Court has written that we agree that there is no doubt that income definition is inclusive. We are with it. But this means that all the receipt is taxed. That's why Bombay High Court has written. I am just reading that Bombay High Court held as under. It is well settled that capital receipt do not come within the ambit of Income Tax Act, except to the extent capital receipt are expressly covered by the Act of Parliament. यानी Bombay High Court का ये कहना है कि capital receipt straight away would not come within the meaning of income and would be chargeable to tax under the Income Tax Act. एक exception है. Exception ये है अगर वो expressly इनकम के डेफिनेशन में बताया गया है तो ही कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल होगी तो देखते हैं एक छोटा सा चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है टैक्सेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट तो आपको चेक करना है कि टाइप ऑफ रिसिप्ट क्या है अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो दिमाग नहीं लगाना है इट इज टैक्सेबल इवन दो नॉट एक्सप्रेसली मैंशन इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम तो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो दिमाग नहीं लगाना है इट विल बी टैक्सेबल लेकिन अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो बॉम्बे हाईकोर्ट क्या कहती है वी हैव टू चेक क्या वो एक्सप्रेसली बताया है डेफिनेशन ऑफ इनकम के अंतर्गत अगर आंसर आया हा तो वो क्या बन जाएगा टैक्सेबल बन जाएगा और अगर आंसर आया ना वो एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा तो अब आप देखें डेफिनेशन ऑफ इनकम को और आप पूरी डेफिनेशन छान मारे सेक्शन टू क्लोज नंबर ट्वेंटी कहीं भी नहीं लिखा है कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम दी पार्टनर वुड बी टैक्सेबल तो उसका आंसर क्या बनेगा इट वुड नॉट बी टैक्सेबल लेकिन अगर आप देखेंगे कंसिडरेशन रिसीव बाय कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर उसको लेकर सेक्शन टू क्लोज नंबर ट्वेंटी फोर और सब क्लोज नंबर सिक्सटीन में लिखा है कि इट इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स सब सेक्शन टू ऑफ द एक्ट तो वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल क्योंकि वो एक्सप्रेसली इनकम की डेफिनेशन में बताया गया है तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस कंसेप्ट टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल रिसीव याद क्या रखना है वो तभी टैक्सेबल होगी इफ इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट थैंक यू